So next we will discuss the modes of operation of DEs. The mode of operation is that we have to enhance the algorithm and performance of the algorithm. We have to use the mode of operation. We have to use the algorithm in a particular application. We have to modify the algorithm and modify the algorithm and enhance the algorithm. We have to define the mode of operation. We have to define the mode of operation. Pan jadinya detail ada mungkin pelik, kan? Mungkin modes pala itu malah important aja. Bi kan dah ada five modes of operation: electronic code book, cipher block chaining mode, cipher feedback mode, output feedback mode, and counter mode. Ini ada dua, tiga, empat macam mana? Almost important mungkin pelik, kan? Mungkin ada repeated ada tu cuci kan? Mungkin modes. Ini. Ada blok cipher mana kita kari? Pada pixel length block of text ada input ada juga, atau oleh key input ada juga. Pada b bit block ada 64 bit block ada input ada dengan 64 bit block kita mungkin output ada. Atau mungkin plain encrypt a end plain text je, e 64 ni kalau beri dana kita mungkin normally yang dah jadi blok cipher le, mula ni break key itu b bit ni blok sahaja macam, pala b bit blok sahaja macam, itu orang blok ni ada juga encrypt a itu buat. Ini mana item basic yang ramal le first mode yang orang itu electronic code book mode. Ini tu simple style le mode. Ini buat ni, kita plain text je. Orang blok kau itu time, nampaknya handle, nampaknya prosesnya nampaknya. Ini orang blok ni nampaknya encrypt time ni dia ikut nampaknya same key. Apa code book itu nampaknya perih parah yang nampaknya karena, orang particular key ke, orang plain text ni correspond, orang plain text blok ni corresponding ni, orang unique address cipher text blok ni, nampaknya perlu kita tahu. Biar ana ECB dan encryption ni representation. Jadi P1 nampaknya plain text ni nampaknya pala blok sahaja, nampaknya P1, P2, etc. to P. Ni semua itu encrypt time ni biasa kita key kan dah. Same key juga, sebenarnya, nama lain encrypt ya. Orang blok ini, orang sebenarnya nama lain encrypt ya, itu, ini corresponding cipher blok itu yang ready. Ada tu blok itu, ada yang key juga, encrypt ya itu, ini cipher blok itu yang ready. Ini ready dulu, nama proses ya. Apa, orang particular key juga, jadi, ini plain text yang corresponding ya, itu, ini cipher text cuma ada yang down. So, this is equation for encryption. Ini pasti ada. C J equal to encryption using K on the plain text P J. J equal to one to n blocks on the ni latar. Ini adalah desi kan. Ini urut masa ini length b bits ni kalau kurang dalam ni. Kalau kita block kita kalau kita concern ni, entar bicara ni ada ni kalau kurang dalam ni. Jadi normal proses ni, kita DS ni pernah buat ada ni. Kita masa ini b bit blocks agi split dia. Split dia dekat ni kita dekat last block ni kita terhad b bit tu baru ni. Ia agi ni situasi ni kita padding use. Last block ni padding ni, terus sixty four bit agi macam ni. Ini decryption jam berapa ni? Kalau mahu block ke mana time orang decrypt ni? Kalau always using the same key. Kalau plain text ni sequence, sama macam P1 to Pn ni represent dia dengan itu. Aduh boleh. E B bit blocks ni, ada orang B bit B itu orang lah. Sifat text blocks ni, ane C1, C2 etc. Tapi C ni represent dia dulu lah. Ini adalah decryption ni representation. Ia pernah ada apa? Nanti ni difference ni mana? Ia ibarat pernah ada P1 ni, atau ibarat C1 ni. Orang ni ada tiri ni, orang macam tu lalu decryption mana? Apa figure lalu lah representation difference. Pada sifat text ni, sama macam ni input. Decryption method di procedure D S N L decryption proses procedure U C N using the key K plain text ni kerana next step sifat block ada yang key buat sih decrypt yang boleh second plain text block itu, na, anggap boleh last block tu. Ni kerana nanti decryption di question P J equal to P J nanti mana plain text block kan, agan tu buat yang itu, nanti J mana itu, decryption J mana itu, decryption procedure yang dua kebuat sih anjir yang ada C two K buat sih anjir, ada na C two and K J equal to one to n, n number of plain text blocks sama proses yang mana dalam sumsel ni lah. Ini adalah elektronik code book mod. Ini adalah main advantage ni orang ni lah. Mungkin ada satu common ada use ni. Ada import, mungkin awal sih macam situasi ni orang ni. Ceri amount of data transmit ni ada situasi ni lah. Mungkin ECB macam ada common ni, mungkin ada use ni. Ini ceri amount of data, lagi ceri short amount of data ni orang ni. Normally, mungkin encryption aku buat, mungkin symmetric encryption aku buat, mungkin apa orang mungkin key ni orang ni kampur ni. Mungkin share ni orang ni. Tapi ini sendiri, ala ini sendiri ke key secure ada transmit je, ya, main dalam le ECB mode juga, siapa nak transmit dia? Ini disadvantage yang perlu perayaan ni, kalau lengthy ada le masa ini, nama ke ECB mode secure ala. Short masa ini, nama secure nama le baru. Ini masa ini, all the structure ada le masa ini, nama le ni pada pattern segala macam masa ini sama dengan ni, kalau kriptal ni, nama regularity exploit ni, itu dah jadi ni, kalau tagi ni, but ni ada boleh ni, orang Tetapi kalau kita buat satu bahasa blog, repeat yang dalam message itu berikan dengan kita pada awal satu portion yang corresponding ada pada dengan kita same super text sharing kita pada ini baru disadvantage. Apabila repetitive elements beri anda with a period of repetition of a multiple of bits, angin anda kita dengan kita analisis ni adalah pada ini identify yang mana betul. D S ini second mode of operation adalah cipher block chaining model ini C B C mode itu beri. 
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മോഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോഡ് ബുക്ക് മോഡ് അപ്പൊ ഇ സി ബിയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാന്ന് വെച്ചാല് സെയിം പാറ്റേൺ നമ്മൾ പെയിൻ ടെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെയിം സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് വരും എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിവൈസ്ഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരത്തിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എക്സ് ഓർ ഓഫ് കറണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രിസീഡിങ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിങ് എന്നൊരു പേര് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറന്റ്ലി ഏത് ബ്ലോക്കിനാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്കും പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് അതും കൂടി എക്സോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാ ബ്ലോക്കിനും എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം കീ തന്നെയായിരിക്കും പെയിൻ എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ടെയിൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്കുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്കിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പോവാ മൂന്നാമത്തേന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാ പോവാ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇൻപുട്ട് ദി എൻക്രിപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ബി എസ് നോ ഫിക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ഈ പ്രീവിയസ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിവിടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ സി ബിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇ സി ബിയിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബി ബിറ്റ്സിനേക്കാളും നമുക്ക് ബി ബിറ്റ്സിന് ബ്ലോക്ക് ആക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ബി ബിറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പാഡിങ് യൂസ് ചെയ്യും അതേ സെനോറി നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ബി സി മോഡലിൽ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് ബി ബിറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പാഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ബിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സി ബി സി മോഡലിൽ എൻക്രിപ്ഷനുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പി വൺ പി ടു എക്സ് ആപ്പ് ടു പി വൺ പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്സ് ആണ് സി വൺ സി ടു എക്സ് ആപ്പ് ടു സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്സും ആണ് ഇനി ഇവിടെ കാണുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം കീ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് അതായത് പി ടുവിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോക്ക് പി വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ സോ സി വണ്ണും ഈ കറൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പി ടുവും കൂടി ആദ്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഇനി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡീഷണൽ കമൗണ്ടാണ് ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ വി നമ്മൾ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അതിന് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മാത്രം ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഐ വി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻപുട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതേ ഐ വി തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ സി വണ്ണ് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി സി വൺ അതായത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച ഇ
അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഡീക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് സോ ഈ സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് പാസ് ടു ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഓരോ സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം വഴി കടത്തി വിടുന്നു എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് എക്സോർ വിത്ത് ദ പ്രിസീഡിംഗ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഐ വി ആയിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും പ്രിസീഡിംഗ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണോ അതുമായിട്ട് എക്സോർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഓരോ എൻക്രിപ്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഡിക്രിപ്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷന്റെ കേസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ഐ വി ഈസ് എക്സോർ വിത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ടു റിക്കവർ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് അപ്പൊ ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സിന്റെ സിഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ അതേ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സെന്ററും റിസീവറും കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഐ വി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ പി വൺ റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം യൂസിംഗ് ദ കി കെ അതാണ് ഡീക്രിപ്റ്റ് സി വൺ വിത്ത് കി കെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന്റെ കൂടെ ഐ വി എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എക്സ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടി ഇനി ബാക്കി ടു മുതലുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സിനും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് P2 ടു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സി ടു അതായത് സി ജെ എടുത്തു കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ കമ്പോട് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന്റെ കൂടെ എന്താ എക്സോർ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് അതാണ് സി ജെ മൈനസ് വൺ കൂടി എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ളൂ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു മുതൽ എൻ വൈറ്റുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സിനും അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഐ വിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്ററും റിസീവറും രണ്ടുപേരും ഈ ഐ വി നേരത്തെ അറിയണം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് അറിയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ടെക്സിന് ഏത് ഐ വി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഐ വി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ ഐ വി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച മോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ സി ബി മോഡ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇനി ഐ വി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അതേ കീയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് വേറൊരു റാൻഡം നമ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ നോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓരോ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂണിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റാൻഡം ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് കൗണ്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റാൻഡം നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇതേ അൽഗോരിതം ഇതേ കീ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഐ വി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാൻഡം ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി സിയിൽ നമ്മൾ ചൈനിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ബിറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്ത്തുള്ള മെസ്സേജസിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മോഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അപ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൂടാണ്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യ